Szeretettel köszöntöm az iskola TV nézőit! Mai angolóránk első részében az inges alak, illetve a tus infinitív, illetve a tu nélküli infinitív használatával fogunk megismerkedni. Óránk második felében pedig egy szituációt fogunk eljátszani. Nézzük meg, mely szavakra lesz szükségünk ehhez a szituációhoz. Ruhavásárlás Buying clothes Leather jacket Bőrkabát To try something on, felpróbálni valamit. To suit, jól áll valakinek. To fit, méretben jó valakinek. Sleeve, ruha új. Tight, szűk. One size larger, egy számmal nagyobb. I'll take it, elviszem. To pay in cash, készpénzzel fizetni. To pay by card, kártyával fizetni. A következő részben nézzünk meg néhány feladatot a nyelvtani anyagunkkal kapcsolatosan. Első feladat. Your dress is filthy. It needs washing. Your dress is filthy. It needs to wash. Your dress is filthy. It needs to wash. Your dress is filthy. It needs to be washing. Második feladat. I was sorry to hear that you weren't feeling well. I was sorry to hearing that you weren't feeling well. I was sorry hearing that you weren't feeling well. I was sorry to be hearing that you weren't feeling well. Harmadik feladat. She's not afraid of speaking in public. She's not afraid of to be speaking in public. She is not afraid of to speak in public. She is not afraid of to have spoken in public. Negyedik feladat. You should stop spend so much money on junk food. You should stop to spend so much money on junk food. You should stop spending so much money on junk food. You should stop have spent so much money on junk food. <laughs> Nézzük meg most az infinitív használatát részletesen. Először is ismerkedjünk meg a főnévi igenév, azaz az infinitív alakjaival. Az első és legfontosabb, amit meg kell igyeznünk, hogy az infinitív lehet tus vagy tu nélküli infinitív, azaz első szótári alak. Ezeket egyben soroltam itt fel, hiszen csak azt kell megjegyeznünk, hogy mely igék után használjuk a tus alakot, és mely igék után a tu nélküli alakot. Nézzük meg akkor a főnévi igenév lehetséges alakjait az angol nyelvben. Az első alak a present alak, ami to play vagy play, illetve passzívban to be played alakot jelent. Nézzünk meg néhány példát. He's not old enough to stay out late. Nem elég idős ahhoz, hogy sokáig kimaradjon. To stay. Ez egy aktív, present alak. She appears to be beaten. Úgy tűnik, megverték. Ne csapódjunk be a megverték alaktól, hogy ez egy múltidejű alak. Itt csak egy passzív alakot akartam megmutatni. She appears to be beaten. Ez egy present, passzív, infinitív alak. Folyamatos alakja is létezik a főnévi igenéknek, méghozzá a következőképpen. To be playing. He might be sleeping. Don't disturb him now. Lehet, hogy épp alszik. Ne zavard. A might után to nélküli infinitív alakot kell használnunk, és jelen esetben a folyamatos alak sokkal jobb, hiszen épp most alszik. A főnévi igenév perfect alakjai. Ezeket az alakokat általában az előidejűség kifejezésére fogjuk használni, ha a mellékmondat, amelyben a főnévi igenév áll, korábban történt, mint a fő mondat. Nézzük meg az alakjait. To have played, illetve passzívban to have been played. The little dog seems to have lost its master. Úgy tűnik, a kutyus elveszítette a gazdáját. Most tűnik úgy, hogy korábban elveszítette, ilyenkor a perfect infinitív használata a helyes. The money seems to have been stolen. 
Úgy tűnik, ellopták a pénzt. Itt egy passzív alakra volt szükségünk, ezért to have been stolen volt a mondatban. Perfect continuous. Elég ritkán használjuk, de azért ne érdemes rá egy pillantást vetni. She appears to have been cooking all morning. Úgy tűnik egész délelőtt főzött. Egy folyamatos, hosszan tartó cselekvés történt, korábban, mint a főmondatunk, ezért használtunk perfect infinitivet, ráadásul a folyamatosság miatt perfect continuous. Nézzük meg most részletesen a tus infinitív használatát. Kezdjük a célhatározói mellékmondatokkal. A célhatározói mellékmondatokat legegyszerűbben a to plus infinitivvel tudjuk kifejezni. You should take a few days off to recover. Ki kell venned néhány szabad napot, hogy felépülj. I went to the shop to buy some bread. Lementem a boltba, hogy vegyek egy kis kenyeret. Mind a két esetben azért, hogy felépülj, azért, hogy vegyek egy kis kenyeret, a célhatározói mellékmondatok rövidítésére azonos alany esetén a to plus infinitív a legegyszerűbb megoldás. Nézzük meg, mely igék után használunk to plus infinitív alakot. Természetesen itt a teljesség igénye nélkül soroltam fel néhányat ezekből az igékből, hiszen több száz is lehet belőlük. Agree, hope, seem, appear, plan, want, decide, promise, wish, expect és refuse igék után mindig to plusz első szótári alakot használunk, ha rövidíteni akarjuk a szerkezetet. He agreed to meet us tonight. Beleegyezett, hogy találkozik ma velünk. She promised to come. Megígérte, hogy eljön. Harmadik eset. A would like, illetve a would prefer alakok után szintén to plusz első szótári alakot használunk. I would like to invite you to our wedding. Szeretnélek meghívni benneteket az esküvőnkre. I would prefer to stay at home tonight. Jobban szeretnék itthon maradni ma este. Bizonyos melléknevek után szintén to plusz első szótári alakot használunk. Difficult, glad, happy, obliged, sorry, illetve az unable után biztosan 2 plus első szótári alak áll. I was sorry to hear about your accident. Sajnálattal hallottam a balesetedről. He was happy to see her again. Örült, hogy újra láthatta őt. Bizonyos főnevek után szintén ezt az alakot használhatjuk. It is my privilege to announce the winner of the competition. Engem ért a megtiszteltetés, hogy kihirdessem a verseny győztesét. Engem ért a megtiszteltetés, hogy kihirdessem a verseny győztesét. It is my privilege to announce. It's my pleasure to be with you. Örülök, hogy veled lehetek. To és inap szerkezetekben. Túl vagy elég jó vagy rossz valami. It is too good to be true. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. I'm not tall enough to be a basketball player. Nem vagyok elég magas ahhoz, hogy kosaras legyek. So plusz melléknév plusz ez szerkezetekben. Would you be so kind as to help me with my bag? Legyen olyan kedves segíteni vinni nekem a táskámat. Tipikus eset az angolban, amikor ilyen udvarias kéréseket szeretnénk kifejezni. Would you be so kind as to? Tessék erre emlékezni. Would you be so nice as to pass me the salt? Ide adná a sót, kérem. Lenne olyan kedves ide adni a sót. The first, the second, the last, the next, the best melléknevek, illetve szerkezetek mellett. He was the first to congratulate him. Ő volt az első, aki gratulált neki. You will be the next to go up to him. Te mész oda hozzá következőnek. The first és tus infinitív. The next és tu plusz első szótári alak. Egy elég ritka szerkezet következik. For plusz főnév és utána infinitív alak. For John to lend you his car was very unusual. Szokatlan volt Johntól, hogy kölcsön adta neked az autóját. For Mary to resign was very surprising. Meglepő volt, hogy Mary lemondott. 
bizonyos állandósult kifejezésekben szintén tus infinity valakokkal találkozhatunk. To be honest, to tell you the truth, to begin with. Hogy őszinte legyek, az igazat megvalva, azzal kezdeném, hogy. To begin with, I would like to introduce our new manager. Először is szeretném bemutatni az új igazgatót. To tell you the truth, I don't like him at all. Az igazat megvalva, egyáltalán nem kedvelem őt. Tun nélküli első szótári alakot használunk azonban a következő esetekben. Módbeli segédigék után can, might, would, may, should, illetve could mellett mindig tun nélküli első szótári alak áll. He can go with you if he wants. Veletek mehet, ha akar. It might rain later. Lehet, hogy később esni fog. Tunélküli első szótári alakot használunk az alábbi kifejezésekkel is. Had better, would rather, would sooner mellett. You had better get out of the bed now. Jobban tennéd, ha most már felkelnél. I would rather go to a restaurant tonight. Jobb szeretnénk ma étterembe menni. Nézzük meg, mely igék után használunk még tunél küli első szótári alakot. Make, hear, see és feel igék mellett, ha ezek aktív mondatokban állnak. The film made me laugh. A film megnevettetett. We saw him cross the street. Láttuk őt átmenni az úton. Nagyon figyelnünk kell azonban arra, ha ezeket a szavakat passzív alakokban használjuk, akkor to plusz első szótári alak fog mellettük állni. He was made to clean the bathroom. Kitakarítatták vele a fürdőszobát. He was made, tehát a passzív alak mellett tus infinitív, nem pedig to nélküli első szótári alak áll. Nézzük meg most az inges alakot. Kezdjük először a formákkal. Milyen alakokat is vehet fel az inges alak? Először is ennek is van jelen idejű formája. Aktívban playing, passzívban being played fog állni. I like playing cards. Szeretek kártyázni. Passzív. I hate being told what to do. Utálom, ha megmondják nekem, hogy mit tegyek. Utálom, ha meg van mondva nekem, hogy mit tegyek. Perfect alakok. Having played. A passzív nagyon ritka, ezért nem is írtam ide fel. He denied having stolen the money. Tagadta, hogy ellopta volna a pénzt. Ugyanúgy, mint az infinitív alak esetében, a perfectet akkor használjuk, ha a főmondathoz képest a mellékmondat korábban történt, és ezt érzékeltetni szeretnénk az inges alak átváltoztatásának segítségével. Az inges alak használata Főnévként a mondat alanyaként állhat. Smoking is harmful to your health. A dohányzás káros az egészségre. Collecting stamps is his favorite hobby. A bélyeggyűjtés a kedvenc hobbija. Bizonyos igék után szintén a teljesség igénye nélkül készült ez a lista. Admit, anticipate, appreciate, avoid, consider, continue, deny, escape, forgive, mind, prevent, stand, és a többi. Nagyon sok igével használjuk az inges alakot. Szinte lehetetlenség lenne az összeset felsorolni, ezért csak néhányat emeltem itt ki belőlük. Még néhány példa az inges alak használatára az előző igék közül. They have postponed moving house till next week. Jövő hétre halasztották a költözést. Az előbbi listán láttuk, hogy a postpone után inges alakot kell használni, ezért ezt látjuk itt a mondatban. They have postponed moving house. She doesn't mind working long hours. Nem bánja, ha sokat kell dolgoznia. Mind után mindig inges alak áll. A szeretetet utálatot kifejező igék után a legtöbb esetben inges alak áll. Like, enjoy, dislike, love, hate vagy prefer igék mellett gyakran találkozunk az inges alakkal. I love reading books. Szeretek olvasni. He hates doing the washing up. Utál mosogatni. 
Most pedig nézzünk meg néhány olyan állandósult kifejezést, amelyek mellett szintén inges alakot kell használnunk. I'm busy, el vagyok foglalva valamivel. It's no use, vagy it's no good, nincs értelme. Ez vel well lesz, valami mellett. It's not worth, nem érdemes. Can't help, nem tudom megállni, például, hogy ne nevessek valamin. There is no point, szintén azt jelenti, nincs értelme. Can't stand, ki nem állhatom. In addition to, valami mellett. Have difficulty, nehézségei vannak, nehezen tud valamit megcsinálni. Have trouble, gondja van valamivel. It's no use complaining, nincs értelme panaszkodni. A spend, illetve a waste igék mellett szintén inges alakot kell használni. Ezt azért emeltem ki külön, ezt a két igét, mert elég sűrűn használjuk őket. You waste too much time watching TV. Túl sok időt pazarolsz tévénézésre. She spends a lot of money buying jewelry. Sok pénzt költ ékszerekre. Sok pénzt költ ékszerekre. Előljáró szavak mellett szintén mindig inges alak áll. He became rich by working hard. Úgy lett gazdag, hogy keményen dolgozott. Azáltal lett gazdag, hogy keményen dolgozott. How about eating out tonight? Mi lenne, ha ma este elmennénk valahová enni? Természetesen nem csak az about és a by előjáró szavak után áll inges alak, minden egyes előjáró szó után. Legyen az in, on, at, by, about, from, vagy to. Vigyázat azonban. Look forward to, object to, be vagy get used to. Az utánuk álló to szintén, ahogy már az előbb említettem, elöljáró szónak minősül, tehát inges alak és nem infinitív alak áll utánuk. I'm looking forward to meeting you again. Tehát itt a to nem az mögötte álló igéhez tartozik, hanem az előtte álló igének a vonzata. Alig várom, hogy újra találkozzunk. I'm looking forward to meeting you again. Ezzel a kifejezéssel sokszor találkozunk levelek végén. He's used to getting up early. Hozzá van szokva a korai keléshez. A to szintén a use-nak a vonzata, nem pedig az őt követő gethez tartozik. Figyeljünk oda ezekre az igékre. See, hear, listen, notice, watch mellett, ha a cselekvés egy részére vagyunk csak kíváncsiak, ha a cselekvés egy részének vagyunk csak szemtanúi, akkor mindig inges alak áll mellettük. I saw him painting the fence while I was passing by. Láttam őt festeni a kerítést, amikor elhaladtam mellette. I saw him painting. I hear her playing the piano as I was walking down the stairs. Hallottam őt zongorázni, amikor mentem le a lépcsőn. Ezekben az esetekben a cselekvéseknek csak egy részének vagyunk szem, illetve fültanúi, tehát az inges alak használata a helyes. Nézzünk meg most néhány olyan igét, amelyek esetében a jelentés megváltozik, ha utánuk inges, illetve infinitív alak áll. Ilyenek például a forget, remember vagy regret igék. Azért tettem ezeket az igéket egy csoportba, mert hasonlít a jelentésük egymáshoz. Ha inges alak áll utánuk, akkor a múltra utalunk velük, egy már megtörtént esetre tudunk visszautalni. Nézzük meg! I will never forget meeting my husband for the first time. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor először találkoztam a férjemmel. I don't remember hearing that song before. Nem emlékszem, hogy valaha is hallottam volna ezt a dalt korábban. He regrets dropping out of school at the age of 16. Sajnálom, hogy kimaradt az iskolából. Sajnálja, hogy kimaradt az iskolából 16 éves korában. Infinitív, vagyis to plusz első szótári alakál utánuk, ha a jövőre utalunk, ha az a cselekvés még nem történt meg, amit mögékük szeretnénk tenni. He forgot to switch off the TV. Elfelejtette kikapcsolni a televíziót. Vagyis még mindig nem kapcsolta ki, a TV még mindig működik. Ebben az esetben hiába van a forget múlt időben, mégis azt kell figyelembe vennünk, hogy még mindig nem történt meg az utána következő cselekvés, ezért itt a 2 plusz első szótári alak használata a helyes. 
Please remember to buy some milk on the way home. Kérlek, ne felejtsd el, vagyis emlékezz, hogy venned kell egy kis tejet hazafelé úton. Remember to buy. I regret to inform you that your plane has been cancelled. Sajnálattal közlöm, hogy az ön gépét törölték. Itt is most fogjuk közölni valakivel, és ezt sajnáljuk, hogy most kell közölnünk velük valamilyen információt, ezért mivel a jövőre utalunk, még nem történt meg a cselekvés. Tu plusz első szótári alak áll utána. To mean, ha inges alak áll utána, azt jelenti, hogy jelent valamit, azzal jár, hogy. I will not take this job if it means traveling a lot. Nem fogom elvállalni ezt a munkát, ha azzal jár, hogy sokat kell utaznom. Ha infinitív alak áll utána, jelentése akar, szándékozik valamit tenni. I meant to call you last night, but I forgot. Fel akartalak hívni tegnap, de elfelejtettem. I meant to call you. Try. Legtöbbször a tus infinitíves alakot ismerjük, illetve használjuk, hiszen megpróbálkozni valamilyen nehéz dologgal, ezzel az esetel sűrűn találkozunk, sűrűn használjuk. I tried to do my homework, but I couldn't. It was too hard for me. Megpróbáltam megcsinálni a házi feladatot, de nem tudtam. Ezzel szemben, ha inges alak követi, sokkal ritkább. Ez azt jelenti, hogy kipróbálunk egy valamilyen másik lehetőséget, de ez nem nehezebb, csak egy másik lehetőség, egy másik opció, amivel próbálkozhatunk. If you are tired, try relaxing a bit. Ha fáradt vagy, próbálj meg egy picit pihenni. Természetesen a lepihenés nem nehéz, csak egy, egy másik alternatíva. I tried apologizing, sending her flowers, but all in vain. Próbáltam bocsánatot kérni, virágot küldeni, de minden hiába. A bocsánatkérés, illetve a virágküldés csak különböző lehetőségek, alternatívák. Egyik sem nehéz, ezért a try után inges alakot kell alkalmaznunk. Stop. Ha inges alak áll utána, Befejezni, abba hagyni valamit a jelentése. He stopped smoking 10 years ago. 10 évvel ezelőtt hagyott fel a dohányzással. Ha infinitív alak áll utána, akkor éppen ellentétes a jelentése. Megáll azért, hogy csináljon valamit. He stopped to have something to eat. Megállt, hogy egyen valamit. Need. Ha inges alak áll utána, Jelentése passzív, kellene, szükséges lenne valamit tenni. These clothes need washing. Ezeket a ruhákat ki kellene mosni. Szükségük van a mosásra, szó szerint ezeknek a ruháknak. Ha infinitív alak áll utána, akkor aktív jelentéssel bír. Kell, muszáj, szükséges valamit tennünk. I need to call the doctor. Fel kell hívnom az orvost. These clothes need to be washed. Ki kellene mosni ezeket a ruhákat? Itt egy példa arra, amikor tus passzív infinitívet használunk. These clothes need to be washed. Ki kellene mosni ezeket a ruhákat? Ennek az alaknak a jelentése tulajdonképpen megegyezik a már fent említett need washing alakkal. Go on, folytatni valamit, ám de... Különbség van akkor, ha inges alak áll utána, hiszen akkor ugyanazzal a dologgal folytatjuk, amit előzőleg csináltunk. She went on writing till midnight. Éjfélig tovább írt, éjfélig tovább folytatta az írást. Ezzel szemben, ha infinitív alak áll utána, akkor azt jelenti, hogy abba hagyni valamilyen tevékenységet, és valami mással folytatjuk. She finished talking about her job and went on to talk about her family. Először a munkájáról áradozott, majd a családjával folytatta. Tehát először a munkájáról beszélt, majd valami másról, mással folytatta, ezért itt a tus infinitív alakot kell használnunk. Óránk második felében nézzük meg a szituációt. Egy londoni üzletben szeretne bőrkabátot vásárolni. Oda megy egy eladóhoz, és megkéri, hogy segítsen önnek választani. 
ön a legsötétebb árnyalatú barna kabátot szeretné. Kérdezze meg, hogy felpróbálhatja-e. Kérje ki az eladó véleményét, majd kérjen egy számmal nagyobb kabátot, mert a kabát újja túl rövid és szűknek is érzi egy kicsit. A nagyobb kabát már tökéletesen áll önön, ezért azt megveszi. Fizessen és köszönjön el! Nézzük meg, milyen szavakra lesz szükségünk ehhez a szituációhoz. Ruhavásárlás Buying clothes Leather jacket Bőrkabát To try something on Felpróbálni To suit Jól áll valakinek To fit Méretben jó valakinek Sleeve Ruhaúj Tight Szűk One size larger Egy számmal nagyobb I'll take it Elviszem To pay in cash Készpénzzel fizetni To pay by card, kártyával fizetni. Nézzük most a szituációk gyakorlását. Először a szavakat fogjuk átnézni, ehhez két segítségem lesz, Anna és Robert. Let's see the words first of all, ok? I will ask you a couple of words about the situation. Anna, how do you say bőrkabát? Leather jacket. Remek. Felpróbálni? To try on. Uh -huh. Jól áll valakinek? Fit. Ruhaúj? Sleeve. Szűk? Tight. Egy számmal nagyobb? One size larger. Nagyon jó. Kártyával fizetni? Pay by credit card. Remek. És készpénzben fizetni? To pay in cash. Ok, great. Now let's see the situation, okay? Can you play it for me, please? Robby, you're going to be the shop assistant and Anna, you're going to be the customer. Okay. Let's see. Hello, can I help you? Yes, uh, I would like uh, to buy a leather jacket. Um, I think a uh, brown one. Okay, these are the brown jackets. I would like uh, this and my size is 36. Okay, here it is. You can try it on if you want. Thank you. And where is the changing room? It's back there. Uh, I think it's um, it's not fit on me, so I would like a larger one because uh, it's some the sleeves are not enough long, and I don't like it. So I would like a one size larger. Okay, no problem. Here it is. Thank you. I I think it it fits on me, so I will buy it. Okay, uh, would you like to pay by a card or in cash? In cash, please. Okay, that's 50 pounds. Here you are. Thank you. Bye. Goodbye. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Ez volt a szituációnk, most pedig nézzük a tökéletes megoldást. Excuse me, could you help me please? Certainly. I would like to buy a leather jacket for myself. What size are you? My size is 36. What about this one? It looks nice. Can I try it on? Yes, of course. The changing rooms are over there, next to the jeans. How is it? Does it fit you? Well, I don't know. It seems to be a bit tight and the sleeves are short too. Can I get one size larger? Yes, sure. Here you are, size 38. That's much better. Does it suit me? Yeah, it suits you perfectly. I'll take it then. How much is it? It costs 120 pounds. How would you like to pay? In cash, please. Here you are. Thank you. Goodbye. Goodbye. Óránk befejező részében pedig nézzük át a feladatok megoldását. Első feladat. Your dress is filthy. It needs washing. Mivel passzív alakra van szükségünk, passzív jelentésre van szükségünk, ezért a need mellé inges alakot kell tennünk. It needs washing. Ki kell mosni. Mosásra van szüksége. Második feladat. I was sorry to hear that you weren't feeling well. Ez a helyes megoldás, hiszen a sorry, mint melléknév után tus infinitívet kell használnunk. Harmadik feladat. She's not afraid of speaking in public. 
Elöljáró szavak mellett mindig inges alakot alkalmazunk. Negyedik feladat. You should stop spending so much money on junk food. A stop, ha azt jelenti, hogy abba hagy valamit, akkor mindig inges alak áll mellette, tehát a spending a helyes megoldás. Ezzel óránk végéhez értünk, köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! Thank <laughs> you.